வெல்கம் டு வி டூ கே ஃபோட்டோகிராஃபி என் பேர் வினோத் குமார் நான் ஒரு ஹாபிஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபி ஹாபியாக வச்சு சுற்றி இருக்கிற ஏகப்பட்ட ஜனங்களை நானும் ஒருத்தேன் அவ்வளோதான் நான் ஒரு எட்டு வருஷமாக ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் டிஜிட்டல் ப்ளஸ் இப்போ புதுசாக ஃபிலிம்லேயும் எடுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னை பற்றி சொல்லணும்னா பெருசாக அதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது அவ்வளோதான் இன்டர் ஓவர் இன்டர்நெட்லேருந்து தான் ஃபோட்டோகிராஃபி சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை விஷயத்தையும் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ ஃப்ரீயாக கற்றுக்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் ஃப்ரீயாகவே எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் அதுவும் இன்டர்நெட்டில் தேடி பார்த்தேன் நம்ம தமிழ் பாஷையில் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு அவ்வளோ வீடியோஸ் எதுவும் இல்லை ஸோ நம்ம ஏன் அது ஒரு சீரீஸாக ஆரம்பிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ஒரு ஃபஸ்ட்டு வீடியோவாக ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ இன்னும் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் அது நல்லபடியாக போகணும்னு நினச்சிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரீம் கேமரான்னு ஒன்று இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அது டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா தான் இருக்கும் டிஎஸ்எல்ஆருங்கிறது ஏதோ ட்ரீம் எஸ்எல்ஆருங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ ட்ரீம் கேமரா அது என்னென்னா என்ட்ரி லெவல் டிஎஸ்எல்ஆராக இருந்தாலும் சரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிஎஸ்எல்ஆராக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்குமே ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரீம் கேமரா அதில் நிறைய பேர் வந்து விஷயம் தெரிஞ்சு வாங்குறாங்க சில பேர் விஷயம் தெரியாமல் வாங்குறாங்க விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சு ரிசர்ச் பண்ணி வாங்குறவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது விஷயம் தெரியாமல் சும்மா நம்மளும் டிஎஸ்எல்ஆர் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசைக்காக வாங்குற ஆட்கள் அவங்களுக்காக செய்கிற வீடியோ தான் அது முக்கியமாக நானும் அந்த கேட்டகரியில் இருந்த ஆள் தான் டிஎஸ்எல்ஆர்னா என்னன்னு தெரியாது கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதத்துக்கு வாங்கினதுக்கப்புறம் டிஎஸ்எல்ஆருக்கு ஃபுல் ஃபார்ம்னால என்ன ஃபுல் ஃபார்மே என்னன்னு தெரியாமல் உட்காந்துட்டுருந்தேன் என்ன அந்த டிஎஸ்எல்ஆர் கையில் வாங்கி அந்த லென்ஸ் அப்படி கையில் அப்படி மேனுவலாக அப்படி திருப்பி அந்த ஃபோக்கஸ் அப்படி இப்படி மாறுறது கண் கூட பார்க்கணும் அதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் எய்மாக இருந்தது டூ தௌசண்ட் எயிட் ஜூலையில் நிகான் டி சிக்ஸ்டின்னு ஒரு கேமரா வாங்கினேன் அப்போவே அது முப்பத்தி ரெண்டாயிரமோ என்னமோ ஆச்சது இபிஐல தான் வாங்கினேன் அதுக்கு லோ லோ லோன்னு ஷோலிங் லோன்லேருந்து நுங்கம் பார்க்க வரைக்கும் ஒரு கடைக்கு போய் அங்கேயே தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதுக்கு என் ஃப்ரெண்டு அருண் ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் ஃபிலடெல்ஃபியாவில் இருக்கேன் அப்போ அவன் தான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணான் அதுக்கு அப்போலாம் என்கிட்ட பைக்கும் கிடையாது லைசன்ஸும் கிடையாது ரெண்டு பேரும் போனோம் வாங்கிட்டு வந்தோம் திருட்டுத்தனமாக கேமராவை ஆஃபீஸ் கூட எல்லாம் எடுத்துன்னு போயிட்டு அந்த கேமராவை உடனே எப்படியாவது ஃபோட்டோ எடுத்து ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் லைஃப்பில் அந்த லென்ஸை அப்படி கையில் பிடிச்சி ஃபோக்கஸ் ஃபிங் அப்படி மேனுவலாக அப்படி திருப்பி வியூ ஃபேண்டரில் பார்க்கும்போது அந்த ஃபோக்கஸ் அப்படி மாறி வர்றது அது அவ்வளோ மேஜிக்கலாக இருந்தது அப்போ இப்போ அது ரொம்ப பழகி போயிடுச்சு ஆனால் அந்த ஃபஸ்ட் டைம் அது நிஜமாகவே பெரிய விஷயம் தான் அது ஸோ அந்த மாதிரி கனவோடு வாங்குற நிறைய பேர் இருக்காங்க டிஎஸ்எல்ஆர் பட் அந்த கனவு ரொம்ப நாள் நீடிக்கல ஏன்னா நான் மைண்டில் வச்சுருந்த பிக்சர் அப்படி டோட்டலாக வேறு டிஎஸ்எல்ஆர்னா அதுலேருந்து வர்ற ஃபோட்டோஸ் வந்து இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிருந்தேன் பட் கிட் லென்ஸில் வர்ற லென்ஸ் வந்து ஐ மீன் கிட்டில் வர்ற லென்ஸ் வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த்ரீ எஃப் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அந்த லென்ஸ் தான் வந்திருந்தது அந்த லென்ஸ் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லும் கிடையாது ஆனால் சொல்லக்கூடாது சூப்பர் ஷார்ப் அந்த லென்ஸ் நல்ல லென்ஸ் தான் ஆனால் நம்ம எதிர்பார்க்குற அந்த லெவல் ஃபோட்டோஸ் வந்து நிச்சயமாக கிடைக்காது நான் மைண்டில் வச்சுருந்த ஃபோட்டோஸ் எந்த மாதிரின்னா ஐ மீன் ஓகே முக்கால் வாசி பேர் நம்ம இப்போ எல்லாருமே வச்சுருப்போமே அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அப்படி படிச்சுன்னு அப்படி இருக்கணும் சப்ஜெக்ட் மாத்திரம் தெரியணும் அப்படி பின்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் அப்படி பேக்ரவுண்டில் எல்லாமே அப்படி ப்ளராக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் தான் போய் வாங்கினேன் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அந்த மாதிரிலாம் எடுக்க முடியாது அதில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குன்னு தனியாக லென்ஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் அதுக்கப்புறமா தான் தெரிய வந்தது லென்ஸ் என்ன வாங்குறது அந்த கிலோலாம் நினைஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணம் செய்தி வச்சு அப்படி வாங்கினது தான் ஸோ இந்த மாதிரி டிஎஸ்எல்ஆர் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கற்றுக்கிற நிறையா பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா தான் எனக்கு மற்றபடி பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது டிஎஸ்எல்ஆர் 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 அது என்ன சார் டிஎஸ்எல்ஆர் இது ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் ஓகே இது நிகான் டி செவன் ஃபிஃப்டி ஃபுல் ஃப்ரேம் டிஎஸ்எல்ஆர் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் அதனால் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக பார்த்துட்ருக்கேன் இந்த டிஎஸ்எல்ஆர் என்ன என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஜிட்டல் சிங்கிள் லென்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் இதுதான் டிஎஸ்எல்ஆரோட ஃபுல் ஃபார்ம் டிஜிட்டல் ஓகே ஏன்னா மெமரி கார்டு போட்டு எடுக்கிறோம் அதனால் டிஜிட்டல் ஃபிலிம் எஸ்எல்ஆர்னாக்கா வெறும் எஸ்எல்ஆர்னு சொல்லுவாங்க எ
நம்ம ஸ்கூலில் பார்த்தது வந்து ஆங்கில ஆஃப் ரிஃப்ரக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ப்ரிசம் வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி ப்ரிசம் தான் ஆனால் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் அது ஃபுல்லாக அந்த லைட்டை உள்ளே சுற்ற விட்டு வியூ ஃபேண்டர் வழியாக வெளில கொண்டு வச்சுருக்காங்க கொண்டு வர வச்சுருக்காங்க இதனால தான் ரிஃப்ளெக்ஸுங்கிற பேர் இருக்கு சிங்கிள் லென்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஸோ டிஜிட்டல் சிங்கிள் லென்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் இதுதான் டிஎஸ்எல்ஆர் ஸோ யாராவது நெக்ஸ்ட் டைம் கேட்டாங்கன்னா சொல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபியூச்சர் எபிசோட்ஸில் ஷட்டர் ஸ்பீட் ஐஎஸ்ஓ அப்பர்ச்சர் எக்ஸ்போஷர் ஷூட்டிங் மோட்ஸ் அப்புறம் கண்ட்ரோல்ஸ் அதை பற்றிலாம் நிறையா பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு எபிசோட்லேயும் ஒவ்வொரு புது கான்செப்டோட உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த கேமரா வைப்பு கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க ஃபேஸ்புக்கில் வீட்டு கே ஃபோட்டோகிராஃபி பேஜை பார்க்க மறந்துடாதீங்க பாய் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்